ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ரைட் ஏன்னா ரிவிஷன் கிடையாது பப்ளிக் கிடையாது ஸோ எல்லோரும் ஜாலியாக இருக்கலாம் அடுத்தது என்ன ஆனுவல் எக்ஸாம் பாஸ் ஆனால் என்ன ஆகலைன்னா என்ன அப்படியே போவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டாக ஆனால் ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் பப்ளிக்கும் இல்லை ரிவிஷனும் இல்லை ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க பப்ளிக் இருந்தது அப்படின்னா அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியும் ஏன்னா டுவெல்த்தில் உங்களுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாமும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எழுத முடியும் அதாவது ஆனுவல் எக்ஸாம் ரைட் இப்போ லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்போ இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாலியாக அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஒரு சில பேர் டுவெல்த் போர்ஷன்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க தப்பு கிடையாது ஆனால் லெவன்த்தே தெரியாமல் நம்ம டுவெல்த் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் வந்து ரிஸ்கியான ஒரு விஷயம் தானே ஏன்னா லெவன்த் பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியணும் ரைட் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறேன் பேசிக்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா ஸோ இந்த பில்டிங் மாதிரி தான் ஆக அப்புறம் எல்லாமே இடிஞ்சு போயிடும் டுவெல்த்தில் என்ன தான் நம்ம மாங்க மாங்க விழுந்து விழுந்து படித்தாலும் ஸோ இந்த லெவன்த் பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் எத்தனை பேர் லெவன்த் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சு இப்போ டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உண்மையாக ஹானஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஸ்கூலில் எடுக்கிறாங்க மேம் நான் அதனால் படிக்கிறேன் லெவன்த்துக்கு தான் பப்ளிக் இல்லையே அதனால் நான் டுவெல்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இருந்தே படித்தோன்னா அப்போ நான் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன் எப்போ இருந்து படித்தாலும் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணும் நினச்சி அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்கான ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மூணு மாதம் எடுத்து படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்தே கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக தான் கிடைக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நமக்கு இடையில் அந்த கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம அப்படியே வந்து திசை மாதிரி போயிடும்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி நமக்கு ஆகும் ஸோ நீங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பப்ளிக் இல்லைன்னு சொல்லி ஜாலியாக விளையாடுறது அதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனாலும் கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸோடு இருந்து பேசிக்ஸை நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் 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 நீங்கள்
ஏன்னா டெய்லியுமே ஒரு டூ ஹார்ஸ் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு டூ சப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் எல்லா சப்ஜெக்டும் என்னால் படிக்க முடியல எனக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்குது ரெக்கார்ட் ஒர்க் இருக்குது ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது மேம் இதில் நான் எங்கே போய் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ரை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டெய்லி ஒரு டாபிக் அப்படிங்கும் போது ரெண்டு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எடுங்க ரொம்பலாம் நீங்கள் எடுக்க வேணாம் ரெண்டே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிங்க அன்னோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதை தயவு செஞ்சு மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க அந்த டாப்பிக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணாமல் வெறும் மெமரைஸ் மட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை டூ டேஸ் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட அது ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே ரைட் டெய்லியுமே புக் பேக் கொஷின்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இப்போ புக் இன்டீரியர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது ரைட் ஸோ புக் பேக்கை மட்டும் நீங்கள் தரவாக படிச்சிங்கனாலே போதும் புக் இன்டீரியர் என்ன கம்பல்சரி கொஷின் கேட்குறாங்களா அது இல்லாமல் ஒன் மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க கம்பல்சரி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கொஷின் வந்து கேட்குறாங்க ரைட் ஓகே ஸோ நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் ரொம்பலாம் ஹார்ட் ஒர்க் போகணும் அதெல்லாம் கிடையாதுப்பா சும்மா ஜஸ்ட்டு புக் பேக் கொஷின்ஸையாவது டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது போக எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் திருப்பி 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 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு எத்தனை பேர் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கீங்கங்கிற தெரில ஸோ தயவு செஞ்சு அதை எடுத்து பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் கம்பல்சரி கொஷின் இன்டீரியர் கொஷின் பயப்படுறீங்க இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் சொல்யூஷன் இருக்கு ஸோ மறக்காம அதை பாருங்க சரிங்களா ஓகே இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க தெரியுமா அதை ப்ராக்டிஸோட விடாமல் ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டு அதில் எது தப்பாக இருக்கோ அதில் எது தப்பாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த மிஸ்டேக் உண்டான ரீசன் என்ன சில்லி மிஸ்டேக்கா இல்லை கான்செப்டே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படி நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த லெவல் டெஃபினட்டாக நீங்கள் போயிடுவீங்க சரியா ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் மிஸ்டேக்ஸாக மார்க் பண்ணுங்கள் அதோட ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைன் இருக்கு <laughs> நீங்க <laughs> எப்படி 2 டூ டேஸ் ஒன்ஸு நீங்கள் ரீகால் பண்ணு டூ டேஸ் ஒன்ஸு ரீகால் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படித்தது என்னவாக இருக்கட்டும் ஒரு டாப்பிக்கோ ரெண்டு டாப்பிக்கோ இல்லை நான் பத்து கொஷின் தான் படித்தேன் அதே மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படிலாம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பண்ணணும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் பத்து கொஷின் படித்தாலும் அது ரிவிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்ம மைண்டில் நிற்கும் ஸோ நம்ம மைண்டில் ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா டூ டேஸ் ஒன்ஸு ப்ராப்பராக வந்து ரிவிஷன் கொடுங்க நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது போமோடோர டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை படிச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் எனக்குறக்கும் <laughs> தெரியாது <laughs> 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 
அண்ட் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாவால் தயவு செஞ்சு வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் திருப்பி அங்கே இந்த பக்கம் போகிறீங்க இந்த பக்கம் போகிறீங்க நட்டந்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டோம் இல்லையா அப்படி நீங்கள் நடக்க நடக்க அந்த ஃபார்முலா பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம மைண்டில் நிற்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கிளாக்கு குட்டி குட்டி ஃப்ரேம்ஸு எத்தனையோ விஷயம் நம்ம வீட்டில் ஹேங்கிங்ஸ் நிறைய விஷயம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அதில் இருக்கிற கலர் என்ன அது ஷேப்ஸ் என்ன எந்த பிளேஸில் இருக்க எல்லா திங்ஸும் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் ஃபார்முலா வால் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை திருப்பி திருப்பி நீங்கள் பார்க்கணும் புக் எடுத்து பார்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அந்த வால் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாவது உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே நிற்கும் சரிங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இதை கிரியேட் பண்ணி வைங்க நீங்கள் வால் ஃபுல்லாக கிரிக்கி அம்மா கிட்டே திட்டு வாங்க வேண்டாம் ஒரு சார்ட் பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு சார்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சு நீங்கள் ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் சரியாப்பா ஸோ மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பயோ சிஎஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து சேலஞ்ச் எடுக்கணும் வீக்லி நான் வந்துட்டு இந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் நான் இது வந்து படிக்க போகிறேன் இந்த சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்லாம் நான் இதை படிக்க போகிறேன் டெய்லி ஒன் ஹவர் சொன்னேன்னா ஸோ டெய்லியுமே என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒன் ஹார் ஸோ இது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லியுமே ஒரு ஒன் ஹார் ஒன் ஹார் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஸோ அது என்னென்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் ஃபில் பண்ணணும் சரியா டெய்லி நான் வந்து எக்ஸசைஸ் இது படிக்க போகிறேன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த டாபிக் படிக்க போகிறேன்னா இன்னொரு ஆர்கானிக்கா ஆர்கானிக்காக நான் என்ன படிக்க போகிறேன் அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வைங்க நோட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் படிக்கும் போது ஸோ நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க படிக்கலங்கிறதும் நமக்கு வந்து தெரியும் சரியா ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த ஷெட்யூல் போடுறது ஒரு குட்டி நோட் புக் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அந்த குட்டி நோட் புக்கில் டேட் போட்டுக்கோங்க இந்த டேட்டில் நீங்கள் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க அப்படி அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏன்னா இதில் வந்து நானே கூட இந்தந்த சாப்டர் படிங்கன்னு சொல்லிடுவேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர் சாப்டர் டென் படிச்சிருப்பீங்க சாப்டர் லெவன் படிக்காமல் இருந்திருப்பீங்க ஒரு சில பேர் சாப்டர் ஒன்னே வீக்காக இருந்திருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் எந்த சாப்டரில் வந்துட்டு வீக்காக இருக்கீங்க எது உங்களுக்கு புரியலையோ அதை இப்போ இருந்தே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எக்ஸாம் டைம் வந்துட்டு நீங்கள் உட்காந்து அதை புரட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் இருக்காது ஸோ எந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்களோ அதை இப்போ இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியாப்பா ஓகே ஸோ அடுத்தது இது எல்லாமே நம்ம எழுதி வச்சாச்சு ஓகே செக்லிஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் எதை முடிக்கிறீங்க அப்படியே டப்பால் அப்படியே டிக் பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கே ஆஹா நம்ம இவ்வளோ முடிச்சிட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் முடிக்க முடிக்க உங்கள் ஃபேஸில் கண்டிப்பாக சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு செக்லிஸ்ட் போட்டு அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சரியாப்பா ஓகே ஸோ கண்டினியூஸாக படிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் அப்படியே ட்ரெயின் ஆகிரும் ஆஹா என்னை எப்படியாவது விடு நான் வெளியே விளையாட போகிறேன் நான் வந்து மியூசிக் கேட்குறேன் கேம் விளாட்றேன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸ் ஸ்டடிஸ் வேண்டாம் போமோடோர டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க குட்டி குட்டி பிரேக்ஸ் எடுங்க அந்த பிரேக்ஸில் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாம் அண்ட் மியூசிக் கேட்கலாம் ஸ்நாக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலக்டிவாக வந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஸ்ப்ரவுட்ஸு சாப்பிட்லாம் அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களை பிரெயினை ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா படித்தா மட்டும் பிரெயின் ட்ரெயின் ஆகாது நீங்கள் இப்படி பண்ணாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரெயின் வந்து அப்படியே செத்து போயிடும் சரியா அதனால் ஜங்க் ஃபுட்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரவுட்ஸ் சாப்பிடுங்க நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டேட்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் சாப்பிடுங்க ஸோ ஆக்டிவாக உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்ருக்கோம் ரைட் அதை த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணணும் சரியா த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் செவன் டேஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் ஓகேவா ஸோ த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸை நீங்கள் படித்த விஷயத்த ரீகால் பண்ணுங்கள் அகெயின் செவன் டேஸ் ஒன்ஸ் ஸோ த்ரீ டேஸ் இப்போ மண்டே நீங்கள் படிக்கிறீங்க டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ரீகால் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அப்படியே போயிட்டு அகெயின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ த சண்டே சவன்த் டே நீங்கள் வந்து அகெயின் ரீகால் பண்ணலாம்
இன்னும் அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா சீக்கிரம் ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மீட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஆல்